ఇది హైదరాబాద్ మహానగరం మహానగరం నాకు ఎన్నో కాలేజీలు ఉంటాయి కదండి అలాగే ఇక్కడ చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఒక విచిత్రమైన కాలేజ్ దాని పేరు ఎస్విఎస్ కాలేజ్ ఈ కాలేజీ వయసు నూట మాతిక సంవత్సరాలు ఇదేమిటి ఇంత పురాతనమైన కాలేజీ క్యాంపస్లో స్టూడెంట్స్ ఎవరూ కనిపించడం లేదు అయినా నా పిచ్చి కానీ ఈ టైంలో స్టూడెంట్స్ బయట ఎందుకు ఉంటారండి బుద్ధిగా క్లాస్ రూమ్లో ఉంటారు కానీ రండి చూద్దాం అరే ఇక్కడ ఎవరూ లేరే పోనీ క్యాంటీన్లో ఉన్నారేమో చూద్దాం రండి అబ్బో క్యాంటీన్ ఏంటి ఇంత మోడల్గా ఉందనుకుంటున్నారా ఉండదా మరి స్టూడెంట్స్ వేరే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లకు వెళ్లకుండా వాళ్ల కోసం తనకు ఉన్నదంతా ఖర్చు పెట్టి ఈ క్యాంటీన్ మీద గొప్పగా తయారు చేశాడు ఈ మైకల్ డిసోసా మరి అలాంటప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటారు ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నారు మన స్టూడెంట్స్ వీళ్లలో ఇతను ఉత్తేజ్ ఇతను ప్రకాష్ ఇతను వేణు ఇతను గణేష్ ఇతను శివాజీ కోతి నుంచి మనిషి పుట్టాడానికి వీళ్లే నిదర్శనం అండి ఈ గ్యాంగ్లో ఒక అల్లరి ఆడపిల్ల కూడా ఉందండోయ్ ఆ పిల్లే ఈ గ్యాంగ్ కి లీడర్ వీళ్ళ అల్లరి వల్ల ఎవరికి ఏ ప్రమాదం లేదు కానీ ప్రమాదకరమైన గ్యాంగ్ మరొకటి ఉందండోయ్ అదొక రౌడీ గ్యాంగ్ ఆ గ్యాంగ్ లీడరే ఈ దిలీప్ వీళ్ళకి కాలేజీ ఒక విహార కేంద్రం మాఫియా లీడర్ చేతిలో కీలు బొమ్మలు వీళ్ల సరదాను తీర్చుకోవడం కోసం వాడు చెప్పిన ఇలాంటి భీభత్సమైన పనులు చేసి పెడుతూ ఉంటారు చిత్రం ఏమిటంటే ఇలాంటి విచిత్రమైన కాలేజీకి ఒక సిన్సియర్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడండి ఈయన పేరు జనార్దన్ ఇక మరి స్టూడెంట్స్ కి లెక్చరర్స్ కి సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దామా అధ్యాపక వృత్తిలో ఉండి విద్యార్థులకు మీరు నమస్కరిస్తున్నారా ఇది అత్యంత అవన్నీ మన రోజుల్లో గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు అని అవి అప్పట్లో చూసారా శిష్య బ్రహ్మ ఇది ఒక 
ఇది వీళ్ళు ఒక పిల్లలు అలాంటి వాడే కట్టుకోలేకపోతే ఇక సామాన్యులు మాట ఏమిటి రైలు కింద పడినా తస్తారు కానీ వీళ్ళ చేతుల్లో మాత్రం తక్కువ చావను అయ్యా నేను రాజీనామా చేస్తున్నాను అదేమిటండి ఉదయంగా వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటి రేపు రాజీనామా చేసేందుకు ఆయన ఉండరు గనక ఆసుపత్రిలో ఉంటారు గనక ఈ కాలేజీలో ఉద్యోగం చేసేకంటే కాఫీ హోటల్లో కప్పులు కడుకున్న పథకాలు మీరు అయ్యా మీకు ఒక దండం మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు వచ్చిన ప్రతి లెక్చరర్ ఒక్క రోజులో వెళ్ళిపోతున్నాడు కొత్త వాళ్ళు అసలు ఎక్కడికి రావు అని వేస్తున్నారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సి సార్ మాకు ఇది నేటివ్ ప్లేస్ అంటే సొంత ఊరు కనుక వేరే దారి లేదు గనక ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని మేమంటే ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం కానీ తెలిసి తెలిసి ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారండి ఉద్యోగాలు చేసేందుకు నెవర్ ఎంతో గొప్ప భవిష్యత్తు ఈ విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దాల్సిన మనం చేతగాని వాళ్ళలా ఇలా చూస్తూ ఊరుకోవలసిందేనా మాస్టర్ అంటే గౌరవం లేక జీవితం అంటే విలువ లేక విద్య అంటే లక్ష్యం లేక రౌడీలుగా తయారవుతున్న ఈ విద్యార్థులు కానీ బాగు చేయడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదండి వీళ్ళని బాగు చేయడానికి ఏ మహాపురుషుడు ఎక్కడి నుంచో దిగి రావాలి హలో ఎస్విఎస్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ జనార్దన్ మాట్లాడుతున్నాను రాజ్ కుమార్ తో మాట్లాడాలి రాజ్ కుమార్ సార్ నేను రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతాను నీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నేను ఇప్పుడు ఈ కాలేజీకి వచ్చింది స్టూడెంట్స్ కి తెలుగు పాఠాలు చెప్పడం కోసం మరి యు ఆర్ రైట్ ఇక్కడికి పాఠాలు చెప్పడానికి వస్తున్నారు అంటే ప్రాణాలకు తగ్గించిన వీరులైనా అయి ఉండాలి లేకపోతే జీవితం మీద దృష్టి పెట్టిన జీవులైనా నేను ఏ టైపో మీకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది ఇంతకి మీరంతా ఏ టైపో ఏ విద్యార్థి ఏ టైప్ లో మమ్మల్ని ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటాడు దీక్షిత్ మా గురించి మేము పరిచయాలు చేసుకోవడం ఎప్పుడో అయిపోయింది ఈ కళాశాల గురించి ఇక్కడ వాతావరణం గురించి క్షుణ్ణంగా విశదీకరించాం బాబు సంతకం పెట్టే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించుకో అవుట్ పుస్తకం మోయకండి తెరిచి ఉంచండి సాయంకాలం ఎటు రాజీనామా చేసేందుకు వస్తాడు కదా డెవిడ్ సారీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ కమాన్ రాజా నా మాట మన్నించినందుకు 
చాలా సంతోషం మీ మాట నేను ఎప్పుడు కాదన్నాను కనుక తెలుగు పాఠాలు చెప్పని మన ప్రిన్సిపల్ గారు నన్ను ఈ గదిలోకి తోశారు వచ్చాను చిన్న ఫ్రెండ్లీ కటింగ్ ఇద్దామని వచ్చాను కటింగ్ కటింగ్ అంటే ఏంటి బాబు కటింగ్ అంటే హెయిర్ కటింగ్ కదా బాబు డైలాగ్ కటింగ్ రాజ్ కుమార్ నేను మీ మంత్రిని వీడు సేనాధిపతి వద్దు కుమార ఈ రాజ్ కుమార్ సోలోగా కటింగ్ నాకైతే ఇంకా అర్థం కాల నేను తెలుగు వాడినై ఉండి తెలుగు తెలిసిన తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగులో పాఠాలు చెప్పాలి తెలుగులో పుట్టి తెలుగులో పెరిగి తెలుగులో అరుచుకుని తెలుగులో గరుచుకుని అసలైన సిసలైన తెలుగులో స్వచ్ఛమైన తెలుగులో బూతులు రచించే మహాకవులు మీరు మీకు నేను తెలుగు నేర్పడం ఏంటి తెలుగు తక్కువ అసలు లైఫ్ లో మీరు నేర్చుకునే ఎక్స్ట్రా తెలుగు ఎందుకని ఉపయోగపడుతుందో చెప్పండి రే పొద్దున మీలో ఎవరైనా సరే లాయర్ అయ్యారనుకోండి ఈ లఘువులు గురువులు మీకు ఏమైనా లాభిస్తాయా ఏ డాక్టర్ లో ఏ మీకు ఈ బహురూహి సమాసం ఏ రోగానికైనా సరే ఉపయోగపడుతుందా అలాగే ఇంజనీర్ అయ్యే మీకు ఈ గుణ సందులు సవర దీర్ఘ సందులు ఏ సందులు ఉపయోగపడతాయి చెప్పండి ముఖ భానుబింబ సంచారాగా కిరణ చటా పాడి ఆమె ముఖమల కుంకుమ రేఖలు దిద్దుతున్నట్టున్నది చిరుగాలి తరగల తాగిడి చేయని సంచలనం వల్ల కించిత్ భయ సమానమైతే నెత్తకి నెత్తల చలమరు పోలి ఉన్నవి కదా సుందరి అని ఏ అమ్మాయితోనైనా ఈ స్టైల్ లో లవ్ కటింగ్ ఇచ్చామనుకోండి వెంటనే రివర్స్ లో మెంటల్ అని అనిపించుకోడిగితే ఈ తెలుగు అంతగా ఉపయోగపడదని నా ఉద్దేశం మరి మీరే ఉంటారు కాకపోతే తెలుగు పాఠాలు చెప్పమని నాకు జీవితం ఇస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగు నేర్పండి మాస్టర్ అంటే మీరు ఫీజు కడుతున్నారు కాబట్టి కాలేజీకి వస్తున్నారు కాబట్టి క్లాసుల్లో కూర్చున్నారు కాబట్టి మీ ఎదురుగా నేను ఇలా ఉండాలి కాబట్టి వారానికి ఐదు క్లాసుల్లో ఓ రెండు క్లాసులు ఏదో మొక్కుబడిగా తెలుగు అలా అలా లాయించేద్దాం మిగతా మూడు క్లాసుల్లో మనం ఇదే స్టైల్లో రెచ్చిపోయి వీర కటింగ్ ఇచ్చేసుకున్నాం చూడండి వీళ్ళకేం వినిపిస్తా మాట్లాడరు బహుశా వీళ్ళు పక్కనే ఉన్న చెవిటి మూగ స్కూల్ పిల్లలై ఉంటారు పొరపాటుకు వచ్చారు వెరీ బ్యాడ్ చూడండి ఎవరికైనా సరే శరీరంలో ఏదైనా లోపం ఉంటే వాళ్ళని చూసి జాలి పడాలి వీలైతే చెయ్యి వాళ్ళు తప్పించి ఇలా ఎగతాలు చేయటం ఐ వెరీ సారీ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ హలో మే గాడ్ బ్లెస్ యూ 